Yamaha Tyros 5 i Yamaha PSR SX900 to rewelacyjne instrumenty. Każdy z nich ma swoje wady i zalety i pamiętajcie, że nie ma instrumentu idealnego. W tym odcinku pokażę Ci 13 cech, w których prowadzi Yamaha Tyros 5 względem SX-900. W komentarzu pod tym filmem znajdziesz również link do drugiego odcinka, który opowiadał o 15 przewagach SX-900 nad Tyrosem 5. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki, a Ty oglądasz kanał Akademia Keyboardu Keyboardway. Zaczynamy! Yamaha Tyros 5 możecie kupić w dwóch wersjach klawiatury. Kiedy SX900 jest sprzedawany tylko w wersji 61 klawiszy, Tyrosa 5 możecie kupić na rynku instrumentów używanych oczywiście w wersji 61 klawiszy i 76 klawiszy. I uwierzcie mi jedno, kto kiedykolwiek zagra na instrumencie, który ma 76 klawiszy, nie bardzo będzie chciał wracać do tego, który ma tych klawiszy mniej. Ja osobiście już nie wyobrażam sobie keyboardu, który ma klawiszy mniej. Tyros 5 to model flagowy. Zgniata Yamaha SX900 jakością wykonania. Lakier, przyciski, trwałość instrumentu, każdy detal dopracowany w najmniejszym szczególe. Podczas gdy w SX900 obudowa jest ciut delikatna, plastik jest średniej jakości, klawiatura jest strasznie trzepocząca, yy, głośna i słabej jakości a w Tyrosie 5 macie naprawdę rewelacyjnej jakości tą klawiaturę. Bardzo fajny lakier, który się nie zdziera, a w SX-900 jakiekolwiek dotknięcie ryska i już wszystko widać. Również dookoła e, przycisków w SX, jak i w Genosie zresztą też pojawiają się takie przebarwienia. Lakier ten matowy się ściera, wygładza się, no i widać dookoła e, przycisków jaśniejsze czy też ciemniejsze plamy, co wygląda mało estetycznie. A gdy jesteśmy przy jakości wykonania, to nie można pominąć klawiatury, która jest rewelacyjną przewagą Tyrosa 5 nad Yamaha PSR SX900. Kiedy miałem ten jeden i drugi instrument na statywie, grając na Tyrosie 5, a potem, zresztą codziennie mam też Genosa, wiecie, potem przesiadając się na PSR SX900, to tak jakbyś wsiadał z Mercedesa do malucha. Jeden i drugi jedzie, ale ta klawiatura... Tyrosowa czy Genosowa jest po prostu przyjemna, rewelacyjnie się klei palców, nie lata na boki, nie hałasuje, pracuje dużo ciszej. No i najważniejsze, ma funkcję aftertouch, która pozwala Wam dodatkowo docisnąć klawisz. Zresztą o tym e, też było w wielu, wielu moich odcinkach, więc zapraszam do pooglądania tych odcinków. Pozwala Wam docisnąć klawisz i wyzwolić jakieś dodatkowe przydźwięki, czy zwiększyć dynamikę barwy, czy też brzmienia. Szczególnie przydaje się to w instrumentach dętych, drewnianych, takich jak saksofony. A gdy jesteśmy przy pięknych saksofonach, to nie można wspomnieć o rewelacyjnej przewadze, która nazywa się Super Articulation 2. Ta technologia dotychczas jest zarezerwowana tylko dla flagowych instrumentów Yamaha i mają ją serię Tyros i Genos. Jak wiecie, w tym instrumencie, w Tyrosie 5, macie dwa przyciski do obsługi po lewej stronie instrumentu, do obsługi brzmień Super Articulation 2. A te brzmienia tchną nowe życie w Wasze wykonania. To jest technologia, która, którą Yamaha stara się jak najbardziej realistycznie odzwierciedlić rzeczywiste efekty artykulacyjne żywych instrumentów. Bez tej funkcji keyboard dla mnie nie istnieje. 9 sliderów plus crossfader, który pozwala Wam w bardzo szybki sposób ściszyć prawą rękę względem stylu, czego nie ma dostępnego w panelu ani yy, na Genosie, ani na instrumencie klasy SX900. Trzeba to przypisywać pod zewnętrzne pokrętła. Tutaj jest dedykowane narzędzie do tego. Dodatkowo slajdery pozwalają Wam sterować yy, Głośnościami w mikserze, głośnościami w barwie prawej ręki, czy podczas edycji stylów można ich używać, czy na przykład sterować drawbarami w barwach organowych, więc tego nie ma w SX-900, tam trzeba robić te drawbary na ekranie, a głośność prawej ręki przypisywać do pokrętła Live Control, co zajmuje Wam od razu jedno pokrętło. Tutaj macie to dostępne na szybko i pod ręką. A jak już mówimy o tym na szybko i pod ręką, to macie w 
Tyrosie 5 dużo więcej funkcyjnych przycisków, które moim zdaniem powinny być dostępne pod ręką. I fakt, w Yamaszce SX900 macie przyciski funkcyjne, które można sobie przypisać dowolnie, natomiast w Tyrosie 5 macie dużo więcej przycisków na panelu głównym, a najważniejszym takim przyciskiem, który ma zdecydowaną przewagę nad poprzednią, raczej nad nowszą serią instrumentów, nad SX900, ale także nad Genosem, to jest Channel On Off, gdzie możecie sobie w bardzo szybki sposób wyłączyć jakikolwiek channel Waszego stylu, czy to perkusja, czy to bas, czy to jakieś inne przeszkadzajki. W instrumencie klasy SX czy w Genosie często zdarza się nie wejść na czas, stracić bit, rozjechać całe wykonanie przez to, że na czas nie weszliście z wejściem perkusyjnym czy z gitarą basową. Dla mnie duża, duża przewaga i brakuje mi osobiście tego w SX-900. Tutaj mała przewaga, ale więcej stylów wbudowanych w instrumencie Yamaha Tyros 5 względem SX-900. W Tyrosie 5 macie 539 stylów, a w SX-900 macie 525 stylów wbudowanych w ten instrument. Performance Assistant Technology to funkcja, z której korzystał może 1% z użytkowników. Tyrosa. To funkcja, która działa tylko z plikami MIDI i to funkcja, która działa tylko z plikami MIDI, które mają zapisaną tabelę akordów do pliku. W jaki sposób ona działa? Odtwarzacie sobie plik MIDI, w menu wybieracie e, pad ON i e, kiedy będziecie grali prawą rękę, to znaczy macie dostępną wtedy całą klawiaturę, możecie naciskać jakikolwiek klawisz bez znaczenia. Instrument zagra tylko te, które pasują harmonicznie do danego akordu, więc jesteście w stanie na przykład uczyć się jakichś fajnych zagrywek pasujących do danych tonacji. Instrument automatycznie nie będzie grał tych dźwięków, które nie pasują do danej tonacji, do danego akordu, czyli w dużym skrócie nie będziecie fałszować. Nie dość, że można udawać z midów, to jeszcze nie będziecie fałszować. Dobre, nie? 500 GB dysku twardego kontra 4 GB super szybkiej pamięci flash w SX900. Jeśli ktoś z Tyrosa piątki chce zrobić, odtwarzać yy, plików MP3 i tych plików będzie miał tam bardzo dużo, to 4 GB w SX900 mogą mu nie wystarczyć, więc te 500 GB dysku twardego jest zdecydowaną przewagą pod względem ilości miejsca na Wasze różne i różniaste pliki. Dużo więcej wyjść na tylnym panelu instrumentów. Macie do wyboru MIDI A i MIDI B, wejście in i out, czyli macie w sumie dwa wejścia, dwa wyjścia. W SX-900 mieliście tylko jedno wejście, jedno wyjście do MIDI. No i przede wszystkim tutaj jest dużo więcej wyjść zewnętrznych AUX out czy sub out, dzięki którym możecie na przykład wysłać samą perkusję czy sam bas na nagłośnienie do sprzętu mikserskiego, tamto zedytować, żeby oddzielić i spowodować, że sekcja rytmiczna Waszych stylów będzie będzie brzmiała dużo, dużo lepiej. Dodatkowe wyjście AUX Out możecie również wykorzystać podczas pracy studyjnej z instrumentem, dzięki czemu możecie nagrać pewne materiały wielościeżkowo. W Yamaszce Tyros 5 po prawej stronie obok klawiatury macie wejście na pendrive'a. Wejście na pendrive'a, którego nie widać, gdy ktoś stoi przed Wami i patrzy na instrument. Znacie to, kiedy podchodzi do Was, a Ty masz pendrive'a, to na pewno udajesz, nie? A w SX-900 macie dwa wejścia na pendrive'y, ale tylko z tyłu instrumentu. W Tyrosie macie jedno z tyłu i jedno z przodu, którego nie widać. Ja osobiście nigdy z tyłu nic nie podłączałem. Pendrive do udawania zawsze był włączony obok klawiatury. Kolejną przewagą Tyrosa piątki flagowego modelu jest to, że nie potrzebujecie dokupywać żadnych zewnętrznych adapterów wideo, aby wysłać ekran Waszego instrumentu na zewnętrzne odbiorniki, czy to na monitor dla wokalistki, czy to na jakiś projektor do prezentacji. W SX-900 musicie dokupić konwerter, który kosztuje około 200-250 zł, żeby takie funkcje wyświetlić. W Tyrosie piątce po prostu podpinacie kabel z tyłu, i macie taką zintegrowaną kartę wideo wbudowaną w Wasz instrument. No i teraz bardzo ważna przewaga. Ja przywiązuję do tego bardzo dużą wagę. Tyros 5 na statywie wygląda jak 
prawdziwy kombajn. Szczególnie w wersji 76 klawiszy to mega wielki statek. Gdy SX900 no to taka mała, domowa pierdziawka. No. Mam nadzieję, że te dwa odcinki o porównaniu SX900 i Tyrosa 5 pomogą Wam dokonać słusznego wyboru. Pamiętajcie, że nie ma lepszej możliwości podjęcia decyzji jak pogranie na jednym i na drugim instrumencie. Na nic mogą być moje słowa, na nic mogą być moje filmy. Jeśli masz możliwość, jedź, podotykaj, pograj i poczuj tą klawiaturę pod swoimi palcami. Jeśli odcinki Ci się podobały, to oczywiście subskrybuj kanał, lajkuj, no i udostępniaj, gdzie się da. Do zobaczenia w kolejnym materiale tego typu. Cześć!